la tabaski est célébrée ce samedi par la majorité des musulmans au Sénégal. À Bignona, l'imam François Boyan a dirigé la prière à la place de l'ancienne gare routière devant un grand nombre de fidèles. Dans son serment, le marabout a invité les musulmans à cultiver la paix. Aujourd'hui, nous vivons avec la violence. Et pourtant, nos anciens, eux, ils se fréquentaient comme il se doit. Mais nous, aujourd'hui, on a érigé la violence en mode de vie. Regarde dans les villages, le quartier là et d'autres ne s'entendent pas. Dans les familles, les gens ne s'entendent pas. Dans les familles religieuses, les gens ne s'entendent plus. Même dans le domaine de la politique. Nous devons tous faire attention pour vivre dans un monde de paix. Ce message de l'imam n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'adjoint au préfet de Bignona se réjouit du discours de l'Alphonse Souboyan et invite les populations à mettre en application ses recommandations. Al Hassan Bassissé. Un serment quand même, il faut le dire, qui est plein d'enseignements. Nous avons vu vraiment dans son serment tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, ou véritablement les personnes quand même, la diversion et la recherche du profit. Et tout ce qui se dit quand même par rapport à la richesse. Et tout ceci quand même, je pense que l'imam a appelé les gens à être plus responsables. Et se limiter quand même à ce qu'on a pour que qu'on puisse vivre en paix. Le maire de Bignona est lui aussi séduit par le serment de l'imam. Mamadou Lamine Keita trouve en Elas Fonsou Boyan un véritable régulateur social. Nous avons vu en lui un homme qui ne souhaite que la paix entre les êtres humains. Il a mis l'accent sur l'obligation que nous avons de cultiver la paix, l'amour entre les hommes, l'entraide entre les hommes, de bannir dans nos propos et nos actes tout ce qui peut constituer des dommages pour nos semblables. Vraiment, son serment est plein de sens. Concernant la célébration de la tabasque dans la division au Sénégal et le débat qui s'en est suivi, voici la réponse de l'imam François Boyan. Ceux qui ont prié avant-hier, hier ou aujourd'hui ont tous prié pour Dieu. Donc pas la peine d'entrer dans ce débat qui ne nous mène à rien sinon à créer des tensions. Après la prière, le marabout a égorgé sur place son mouton avant de libérer tous les fidèles. Devenez à toutes et à tous. Lamine Bayal, Bignon, pour la radio du Sud.